。无奈命有天悬，心中有着变迁。与心之幻交叠，方解彼此心结。在等他浪迹天涯，火花是变化千月下，情了真假，风貌年华。回忆不了那么路，走过多少个年度，拨开了重重的迷雾，布满荆棘的路途。流星划过了夜幕，随便琳琅又满目，是谁在翩翩的起舞，化作泡影抓不住。抛开了爱恨情潮，随波逐流，流星唤醒幻梦，有谁的羽毛？恍然年。在他胸口洒星星流，理智般闯进他的双眸。蜻蜓与年少时遇见，两不一些，曾不一解。我要忘故里风花雪，盼与你共度云和月。我自幼侍奉城主。城主的脾气秉性我是最了解的，别人看不出来，我肯定能看出来。现在这个人绝对不是城主。无毒，我念你一片忠心，你赶紧把我放下来，我可不与你计较。我告诉你，我今天就是死，我也要知道城主的下落。我六岁进院。八岁跟着城主，一晃就是十几年。城主的安全对我来说就是一切，我早就把生死置之度外了。我活着就是为了城主。你如果今天不把城主交出来，我就要与你同归于尽。那你又怎么能断定，我交出来的一定就是真城主？这个不用你操心，我六岁进院，八岁跟着城主。我自会辨别，倒是你，教还是不教？啊？你，你竟敢打我！我打你怎么了？啊！我六岁进院，八岁跟着城主，城主就是我的一切。好，你还是不教是吧？行，你这是逼我放大招。你再不抽，我就扔你脸上，我会易容。无毒，你六岁进院，八岁便跟着城主，城主的脾气秉性，你真的了解吗？我当然了解。那你跟了城主这么多年，你当真看不出来姑就是城主吗？城，你是城主。放姑下来，刘成。姑小的时候跟母上在此住过一段时间，姑也是在这里第一次见到你。八岁那年，你替姑施药中毒，姑挥汗亲体，给你赐名无毒。还有你胸前有块疤，是替姑挂书画的时候掉下来摔的。城城主，这这到底是怎么回事啊？这一切都得从大朝会那日，孤与夫人掉进荷花池说起。下药，又不取姑性命，这个人到底想干什么呀？这茶水是无毒送来的
无毒，无毒。城主，巫毒总管一大早就出去了。他去哪儿了？去拦也不知。哼！这城主怎么醒得这么快啊？莫非是因为吃了江院正的百花补气丸？简而言之，就是孤与夫人互换了身体，明白了吗？我没，城主夫人，你骗我是没读过书是吧？你编故事诓我呢？这些细节肯定是城主告诉你的。姑是这几人说惯了才这样。你不信，大可以找太卜来对质，他会替姑作证的。您真逗，还让我去叫人。宝剑傻，你以为我也傻呀？太不肯定是跟你一伙的呀！你六岁那年一家被害，成为了金安城奇案，是谁救的你？又是谁把你带入了内院？是当时的锦云小世子，如今的城主接我进院，询问案情，迫于奇案，还还我家清白。城主觉得我孤苦无依，便接我进院。小世子八岁便破了奇案，深受先主喜爱。那锦云小世子小时候，被钱夫人的婢女骗至库房，锁起来，差一点就被冻死。又是谁拿着铁锤，寻到此处，砸开了库房的门？是我，是我砸的。你小小年纪。为了救姑，你抡起铁锤的时候砸伤了自己的右膝，一直到现在，一遇阴冷天气还是疼痛难挡。因此，姑才命运来，跟夫人去了北京。这，您真的是城主？你口口声声说你六岁进院，八岁就跟着姑，你当真认不出姑了吗？我都该死。我都该死，我都没认出城主来，我都该死，城主我都该死，我都该死，我都该死。你，先把姑放下来之后再哭。啊啊啊！我是不放心才跟过来的，我也糊涂了。你若是城主，那宝剑的夫人呢？这儿也没有，官书房也没有，这无毒宝剑和城主都不见了，他们去哪儿了？城主夫人到。无毒，你们去哪儿了？姑等会儿跟你说。你们也看到了，这是姑方才找江院正拿的毒药。这是要刺死他们？他们已经知道你我互换的事情，为了江山社稷，必须要牺牲他们。你们两个怎么知道的？都怪无毒不好，无毒只是觉得有些蹊跷，就逼问城主，还害了宝剑姑娘。给我下蒙汗药，是为了支开我。是，无毒。你越来越能耐了，江湖下三滥都用上了。无毒只是觉得这几个月，城主和以前不一样。闭嘴！城主，妾身有个办法，我们现在就去找太卜，只要我们换回来
，他们二人就不用死了。太卜说了，只有天狗十日才能换回。若是他们走漏了风声，朝堂必定罢乱。这件事情容不得商量。城主，妾身信任他们两个，妾身愿意拿性命担保。你的一条性命，能担保千千万万百姓的性命吗？可是凭什么呀？锦明、太卜、江远照，还有我爹，他们都知道。凭什么就要刺死他们两个呢？小姐，宝剑冒死，换夫人一声小姐。宝剑打小被变卖为奴，是小姐把我从世纪上赎回来。宝剑能活那那么些年，已经是万恩。能陪在小姐身边，是是宝剑的福气。来生，宝剑还要陪着小姐，陪您练武，陪您玩，陪您疯。宝剑这辈子没有机会了，下辈子，下辈子一定陪小姐上沙场。宝剑，宝剑，宝剑，宝剑。婚了以后呀，会不会没有在徐家这么自在？小姐别担心，宝剑会一直陪着你，保护你的。但你总有一天也得出嫁呀，你不可能一辈子都陪着我的。宝剑不嫁，宝剑永远永远陪着你。嗯，我才不要。嗯，不要。我的双手。也曾之间之人，跋涉半生，终于对安慰你了。我让你陪我，最后我还是没能保护好你。要你,归故一你是不是觉得顾铁是心肠？月，顾不是真的想。我们情同姐妹。
我是为宝剑而哭的，不是为你。姑又何尝不把无毒当自家人？你别过来，离开这儿。吴毒，宝剑。城主，让吴毒伺候您更衣吧。夫人，还是先让宝剑伺候您梳洗吧。啊。做梦，嗯。试问，郭佑怎么舍得真的对他们下手？此举只是非常时期、非常手段而已。你又什么都不告诉我，月儿。院中混杂，姑氏不希望你劳神。你们两个的忠心都在酒里面了。城主放心，我们二人一定誓死保守这个秘密。嗯，啊、快快起来，快起来，不哭了，啊！城主，如果无毒不喝那杯酒，您是否真的会赐死无毒？你觉得呢？嗯，要是以前呢，那个没换身的城主一定会。现在这个城主，不好说。今后如果有其他人在，你们还是要称城主夫人，千万不可以露馅。请城主放心。城主，徐彪将军送来了公文。进来吧。下去吧。是。二哥说，希望夫人能回家省亲。那，夫人一下如何？这以二哥的性子，若是不回去的话，夫人省亲也是对徐家的重视。我替你去。无毒，哎，宝剑，哎，呀！咦，小妹，府中为何如此冷清？啊，爹回边关练兵去了，一时半会儿回不来，大哥戍守九门也不在。北境既归顺大胜，如今已无战事了呀！哎，爹常说，练兵备战，须臾而不可懈怠，守不忘战，方乃将之任也。嗯，军不思战，确是大胜之患。这次省亲，就在家里多休养几日吧。休养。这是为何？你平时不是最恋家吗？怎么突然……哦，这还需向城主请示才行。请示？那城主心思都没在你身上，你请示什么请示？二哥何出此言？你在内院处处受欺负，你别以为二哥不知道。我怎么会受人欺负？谁说的
。萧景月说的还能有假吗？说你昨日在那个琼林宴上，脸色差得很。我告诉你，城主的风流成性，我早就看出来。在北境的时候，跟那个女王两个人把酒言欢呐，两个人还还还跳舞啊！那女王那腰就就就就就这样，哎哎，城主就就就这，哎就这么拖着，啊、两个人，哎呀，还背着我们独处一室，我都没眼看呢，我都害臊。就你一心向着城主，早知道这样，还不如让爹当初把你嫁给萧景月呢。二哥，不是你想的那样。那你告诉二哥，你从北京回来，你们为何不同房？人家萧景月还不要再听萧景月乱说了。以后这样的话无需再提，你这样只会害了我。二哥怎会害你啊？二哥是心疼你，妹子。哎，小乐。叩见城主。小乐是小月儿时给我起的混名，他最近为何如此唤我？这，这只有小玉知道啊。城主，您方才叫我什么？小乐呀。呃，那个，夫人告诉我的。你也会下意识做这个动作吗？那个偶偶偶尔吧。哦，对了，你来找姑有何事啊？陈江之前遗留的一应事物已经整理清楚，今日是来给城主报备的。那咱们关书房说。锦月啊，不是我说你啊，你也不常来看看我。你不来，我都要去找你了。你还记得吗？你、我、锦明、徐玉，我们四个人一起长大，天天在一起吃喝玩乐，那时候多开心呐！哪像现在呀、啊？见一面这么困难不说吧，见了又得行礼，又得猜忌什么的，太累了。我怎么看你不开心啊？金月，有什么你都可以畅所欲言、直说无妨的。畅所欲言，城主贵为天子，身份尊贵，臣真的可以畅所欲言吗？这当然可以了，城主。前几日在琼林宴上，我看城主夫人好像不开心，我有点担心她。啊，那那天呢，我们俩确实是闹了点小别扭，可是现在已经和好了，你不必担心。城主，臣只要小玉过得开心，如果她在内院的处境是随时有性命之忧的话，臣不会坐视不管的。哪怕冒天下之大不韪，臣也定要护他周全。就算干到徒弟，臣也在所不惜。锦月，我知道你呢陪玉儿的时间最久，但是我和玉儿才是夫妻呀、啊。若他真是有什么危险的话，那姑也会护他周全的呀。萧景月，放心，城主待我好着呢。哎，你又淘气了，这锦月还在这儿呢。
臣就先告退了。这是干什么？怎么这么早就回来了？五二哥，没事吧？哼，仗势着呢。就是啊，听了萧景月的混账话，以为你在我这儿尽受欺辱。他就是个直肠子，城主啊，别往心里去。夫人言重了，二哥的为人，我很清楚的。城主，你本来就没想让无毒和宝剑死，为什么不提前告诉妾身？姑不是觉得。以你的脾气秉性，段氏不会同意的呀。知道我不会同意，还这么去做。玉儿，姑此番推测也是为了要确信你我身边还是可以有全然相信之人。用别人的身家性命去做试探，这会寒了人心的。这上下之间，夫妻之间，不是应该做到两不相宜吗？等身子换回来之后，我就要去征战沙场。那战场才是我徐家的归宿。哦，对了，我要带上宝剑。玉儿，顾冠于猜忌，是顾的不对，但顾从来没有怀疑过你。看着这漂亮的脸蛋儿，就生不起气来。对不起，不要生气了。你捏我干嘛？我也要捏你。<笑>你严肃点儿。太伯，臣见过城主，见过夫人。进展如何？臣幸不辱命，测出天狗十日将在十日之后申十二刻出现，转换的仪器臣也准备好了。也就是说，晶石加上这些，我们两个就能换回来了。嗯。那需要我们怎么做呢？我们是掉进水里才换过来的，莫非？还要再进去一次、啊？不必，但但需要你们亲密接触。味道如何？还不错吧？那姐姐多吃点。妹妹近来手艺见长，日子过得很是充实嘛。妹妹近来跟着宝刀姑娘，学习了不少烹饪的技巧。嗯，倒是姐姐，最近有点懈怠啊。懈怠？写书。姐姐，你都多久没有更新两相宜了？都不知道静安城里的那些公子小姐们都缺书荒了，个个都在问。淮安新新子到底是谁啊？怎么可以书写一半就不写了呢？哎呀，这不城主回来了吗？姐姐忙着呢。姐姐，你还在跟白姑姑学相夫之术啊？男人，姐姐。依我看，那城主跟夫人就是闹点小脾气。你看他们现在不还是天天黏在一块儿吗？姐姐
你若有这闲工夫，倒不如把时间全都拿来写书，把白姑姑教你的那些通通写到书里。静安城里的那些名门小姐就喜欢看咱们内院这些鸡呀、啊、妾呀、啊、书人、美人，大家争风吃醋，为了城主想方设法，爱来爱去的故事。但，咱这内院也没这写书环境啊，内院就这么几个人，是病的就是。这倒无妨，不就写书吗？本就讲个虚实相应，姐姐就在书里写上她个三宫六院，气死她徐玉。姐姐，你能这么想，那就最好了。静安城里的书迷又有福气喽。公爷、嗯，告诉秦美人，出手吧。明白。城主驾到。城主万福长乐，儿子给母上请安，免礼。来，快坐到母亲身边来。城主也好一阵子没来了，怎么消瘦的如此之多呀？吃的少。哦，嗯，那正好，陶书人心灵手巧，做了一些糕点。大家刚刚吃过了，还不错。来，你尝一个，味道如何？确实好吃啊！城主若是喜欢，妾身便多做一些送去永熙宫便是。城主，这是老身让医师院整理内院的脉案。除了秦美人一向身子骨不太好之外，夫人、硕人和书人的身子都不错，很适宜生养。来，穆上，这大清早的。哎呀，现在外患已除，当然要专心于安内呀、啊。城主要是早些开枝散叶，好让母亲抱上孙子，含饴弄孙，享受天伦，那该有多好呀！穆上，您放心，等过些日子闲暇了，儿子一定让您如愿以偿。真的，那太好了！只要城主上心了，母亲就安心。你们都散了吧，老身想跟城主说说话。妾身告退。公爷，公爷，公爷，您这是要去哪儿啊？本宫要准备觐见城主。哦，公爷，精神奕奕啊！这次觐见，可有药物啊？的确有药物，请美人得手啊！城主，夫人一直嘿嘿的笑，不知道是怎么了，很是异样。这不是他一贯的作风吗？无需小题大做。可是衡山公爷在关书房，他在那里做什么？他说有事要商议。城主，您这是怎么了？城主，莫吓老臣呢。城主怎么了？三太叔，您怎么来了？本来是来找城主商议要事的，不曾想城主，你看这。如今不知玉儿究竟是怎么了。三太叔又在一旁虎视眈眈，切不可让他看出端倪。这
。城主，三太叔来找你议事，你怎么了呀？是不是累着了？怎么全是小矮人？啊，小矮人！城主，城主，城主，城主，城主，这，这，这，怎么心跳这么快？无毒，传医师。是。三叔，您请先回。城主怕是误食了东西，并无大碍。哎，这城主突然如此，老臣岂敢离开？应该是等着城主痊愈了才是。今日城主不适合与你聊朝政，三太叔还请回避。老臣告退。有急都是江院正给瞧的呀！我知道，已经好久不见江院正了，也不知道他心情怎样。哎呀，都闭嘴吧！城主的事你们谁担当得起啊？赶快收拾一下东西，给我走！快快快快快走快走！城主他好端端的，为何突然会这样？城主的症状像是中毒所致。中了什么毒？臣等无能，尚未弄清。臣等备了一些安神的汤药，请城主先服下，或许可以缓解症状。饭桶，全都是饭桶。老剑，你去一趟徐府，叫徐军将军去北京把姜腾带回来。是。是一见到你，就会。